സ്കെച്ച് മീൻ എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടുറ്റി ഫ്രൂട്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഐറ്റം ആട്ടോ ഒരു സംഭവം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പായ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പപ്പായ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടുറ്റി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ സംഭവം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാച്ച് മീൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു തരത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ച പപ്പായാണ് അത് ചെറുത് രണ്ട് തോലിയെല്ലാം പീല് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് പപ്പായാണ് നമുക്ക് അധികം ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കാം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച പപ്പായ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പപ്പായ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പപ്പായ കൂടി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫുൾ കുക്ക് പാടില്ല ഒരു മീഡിയം അത്ര ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് മതി കാരണം ഫുൾ കുക്കായി പോയാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഞ്ചസാര പാനീയം ഇടുമ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം നന്നെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് അര കപ്പ് ഷുഗർ എന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് അര കപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് വേണം നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷുഗർ ആദ്യം ഇട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്നത് ഡൈലൂട്ടായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളം കുറവായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ പോയാൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുറുകി പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച പപ്പായ ഇടുമ്പോഴേക്കും അത് സെറ്റായി പോകും അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് വേണം അതിലേക്ക് വേണം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയുടെ നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുള്ള പപ്പായ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നേരം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനി ഈ പപ്പായയുടെ വേവ് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പപ്പായ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പപ്പായയുടെ മധുരം എത്രയാണോ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പപ്പായയുടെ മധുരം വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി വെള്ള ഈ പപ്പായയുടെ ഈ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് ഒരു സിറപ്പ് രൂപത്തിലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും നന്നായിട്ട് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തടി പിടിക്കുകയും പിന്നെ പപ്പായയുടെ കളറ് മാറാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ പൊട്ടിപ്പോവും ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് 
നന്നായിട്ട് തളിച്ചിട്ട് അപ്പം അപ്പം പപ്പായ അതിൽ സിറപ്പെല്ലാം ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഇത് പപ്പായം കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കളയണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കളേഴ്സ് മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കളർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം കളർ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർഫുള്ളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കളറായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൗളിലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുകയാണ് വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞ് പപ്പായ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കളേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിങ്കും യെല്ലോയും ഗ്രീനും എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയുടെ സെയിം ഒരു ടെക്സ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർ വീട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്തത് ഗ്രീനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും സെയിം രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം പിങ്കും ഗ്രീനും യെല്ലോയും മൂന്ന് മൂന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് മൂന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അപ്പം അതിൽ ഹാഫ് പോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാട്ടോ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇതിരുന്നോളം ചീത്തയൊന്നാവില്ല അപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ